我将农药混入排骨汤中，和女儿吃完了人生中最后一顿饭。临死前对我说出了最后的话：嫁给你五年以来，我没有享过一天的福，有的只是一次又一次的失望。你不配做一个父亲，更不配做一个丈夫。我走了，女儿我也带走了，我恨你。说完，他就倒了下去。爸爸，你能抱抱诺诺吗？诺诺的肚子好疼呀。话音刚落，女儿也离我而去。望着眼前妻女冰冷的尸体，我久久不能平静。从那以后，为了麻痹自己，我每天拼命工作，硬是从底层混到了身价千亿。可是却无法弥补我对妻女的悔恨，每次只能在梦中和家人团聚。为了解脱自己，我将全部身价捐给了贫困山区。随后来到了妻女坟前，正在我准备了结自己时，一道闪电毫无意外地劈在了我的头顶。当我再次睁开眼，我竟重生回到了妻女出事的前一天。爸爸，你是不是没钱花了呀？诺诺这里有，诺诺还有压岁钱，可以给你花。说完，诺诺从手里拿出了皱巴巴的几毛钱。爸爸，你先拿去花吧。诺诺还小，就只有这么多钱。等诺诺长大了，赚了钱再多给爸爸一些。我看着女儿手里的钱，眼泪不争气的流了下来。乖女儿，爸爸不要你的钱。Y 十三，你竟然连孩子的钱都骗，你还要脸吗？喂喂，看着几十年未见的妻女出现在我面前，我再也控制不住，大哭了起来。喂喂，我没有骗孩子的钱。我只是你只是没钱花了，你要点脸行吗？你骗我的钱也就算了，现在连孩子的钱都骗，你还算不算是个男人？诺诺已经三年没穿过新衣服，两个多月没吃过肉了，而你却在骗他这三毛钱。我真的没有想骗孩子，我承认我之前的确骗过你，但从今天开始，我真的不会了。你觉得我现在还能够相信你的话吗？你不就是想要钱吗？我告诉你，没有，我这个月发了工资，一共帮你还了三百块的债，外面还欠着九百多，我手里只剩下了二十块。你要是有本事，就把这二十块拿走吧，我们娘俩也不用活了。我痛苦地回想着，往昔那一幕幕逐渐地浮现在脑海之中。胡适生产，花天酒地，没了钱就和林薇薇要，不给钱就骗，骗不来就抢。五年的时间下来，欠了一身外债，还彻底的伤了林薇薇的心。看着桌子上这二十块钱，彻底击溃了我最后一道心理防线。这二十块钱是我和女儿这个月的生活费，你也不用和我演戏了，你想拿就拿走吧。但是请你记住，你拿走的不是钱，拿走的是我和诺诺的命。我看着桌子上的这二十块钱，颤颤巍巍的拿起来，离开了屋子。林薇薇听到关门的声音，这一刻，无数的委屈涌上心头，让她抱紧了孩子，眼泪刷刷的流了下来。妈妈，你不要哭了好不好？爸爸没有骗我的钱，是我自己要给爸爸的。你没有爸爸，他根本就不把咱们娘俩放在心上，他就是拿着钱找那些狐朋狗友去喝酒，他就是打算饿死咱们娘俩。妈妈，爸爸不会的，你还小，你不懂，你爸爸他就是个畜生。就在这时，房间的门被打开，我提着大包小包走进了屋子。爸爸妈妈说你去喝酒了，再也不会回来了。老婆，你刚下班，应该还没吃饭吧？我出去买了点菜，先回来给你做顿饭。这些年都是你在伺候我，今天也让我伺候你一次。林微微听着这话，有些恍惚，她简直不敢相信，这句话竟然是我说出来的。Y 十三，我真的没钱了，你不用下这么大的资本跟我演戏。老婆，我没有跟你演戏。诺诺乖，爸爸去给你做杂酱面，你先去玩一会儿，爸爸做好了叫你过来吃，好不好？好的，好的。很快我就将饭做好，端上了餐桌。买这些东西一共花了四块三毛钱，还剩下十五块七。我知道这些年你支撑着这个家实在是太辛苦了，以后由我来承担，剩下的钱你拿着，我一分不要。我身上真的没钱了。我说了，我不会再要你的钱，先吃饭吧。就在这时，门外突然响起了敲门声。男友 Y 十三在家呢，怎么着？生活都这么好了，我听说今儿林微微发工资了，你们家这肉卤子的杂酱面都吃上了。三婶家里可是吃糠咽菜呢，你这生活条件这么好，不如把欠三婶那些钱一并还了吧。三婶，孩子好多天没吃过肉了，我这是攒了一些钱才给孩子买的肉，您再宽裕我一个月，下个月发了工资，我一定还给你。下个月连本带利的，一共才郎百三十二，你还要拖到下个月？你你这都几个月了，你也不怕街坊邻居们笑话？这年头欠债还钱那是天经地义，你们家吃上了杂酱面，连钱都不还了。三十二，都市邻里邻居的住着，你再给我两天时间。你今天说宽限你两天，明儿个说宽限你两天，这都宽限你快半年了，你还想怎么着？你们家又吃肉又喝汤的，我们难道就该看着你还是人吗？今儿不还钱可不行，必须把钱还了。这样吧。你再给我两天的时间，如果两天之后我不还你钱，那屋子里的东西你想搬什么就搬什么，怎么样？我记得一共欠你两百多块，怎么也够了吧？我说话算话，两天之内不给你钱，你就过来搬东西。这可是你说的，别到时候我搬东西了，你再哭爹喊娘的，觉得我这个当婶子的不照顾你？不会。好，那我就再给你俩天。我终于知道你做的这一切都是为了什么了。我一开始还以为你想要跟我要钱，没想到你却想要拿着这些东西去还债。你知不知道？这些东西都是我们结婚时候买的呀，你现在想要用它们去还债？我没有，这只是应急的办法，先把它打发走。喂喂，你相信我，我会在两天之内把所有的外债都还上，真的。我会相信你，咱们离婚吧。妈妈，咱们不哭，你不要和爸爸离婚。喂喂，再给我一次机会，最后一次，我保证从今以后不再
，好好和你过日子，我保证把外债还上，再不让你和诺诺受一点苦。我现在就出去赚钱，你给我两天的时间。话音落下，我转身就走。我知道留在这里会更大的刺激到林微微。我出门后，来到了棉纺厂门口，前是厂子里的设备升级，有人收购了老设备，扒开电缆里面竟然一半都是铜芯。如果我买下这些电缆，再卖出去，倒也是个办法。三哥，这些都是厂里让你拿出去卖的吗？是啊，老设备更新，这些旧电缆要拿出去卖了。我买了怎么样？市价多少？我比市价贵出两毛。你买？你拿什么买？你有钱吗？哼，这里四百多斤，市价两块二，你能给我两块四吗？没错，麻烦兄弟们把我送到地方，到时候一手交钱，一手交货，我保证说到做到。你说的是真的？一斤贵两毛，四百多斤就贵出了八十多？当然是真的。你要是不相信我，直接跟我去城西的废品站，到了地方不给钱，你就直接拉走。比市场价贵两毛，傻子才不干。没问题，我们走吧。很快，一群人就来到了城西废品站。喂，老弟，又有什么好东西拿来卖？四百多斤的旅行，要不要？四百多斤，哦，当然要了。好，给钱吧，我两块四毛钱一斤收的。兄弟，我这才两块二毛钱一斤，你这两块四，你先称斤，照这两块四的给。至于差价，我来补。放心，我就在这里，还能跑了吗？随即我就招手，跟着魏老三卸车。一共四百三十二斤，按照两块四的价格，一共是一千零三十六块八。三哥，这是钱，你点一下。这小子怕不是傻了吧？按理说这些只能够卖九百多，现在让我白白挣了八十多块，钱没问题，那我就先走了。以后有这种发财的机会，记得带上哥。兄弟，你看这差价，差价？什么差价？我没有理会他，而是随手拉出了一根电缆。我只是让你帮我代付了那些钱，这些东西我可没卖给你呢。不过你放心，我扒开了现皮，再和你谈价格。张志强一听这话，啊、心底咯噔了一声，这小子该不会是想空手套白狼吧？我用力一拉，只见电缆里面露出了红色的铜芯，这这是红铜的。小声点，等会儿扒开了，铜芯和铝芯分开称重，该给我多少钱？你给我多少钱？我可告诉你，这事可不能够透露出去，以后或许还有好货，你可记着点。好好好，我小声点，早知道刚才就不让他补差价了，自己吞了这些线缆，那岂不是赚翻了？随即我就和张志强掰起了电缆，花了一个通宵将铜芯和铝芯分开了来。红铜我按六块八给你，两百斤就是一千三百六十块，再加上那些铝芯的，一共两百四十三斤，也就是五百三十四块六，减去刚才我垫的钱，一共给你八百五十七块八。给我八百就行，但是这件事不要宣扬出去，我后面还有好货拿过来。一天没回家，还说出去赚钱，怕又是出去喝酒了吧？林微微，你出来，怎么着？我听别人说，外十三要把家里的东西抵给李三婶儿，你什么意思？欠李三婶的事情，欠我们的不是前辈。二姨，你怎么来了？林微微，亏我还把你当外甥女，你就是这样对待自家人的。你欠了别人的钱，让人家来家里搬东西，欠了我的钱，你觉得就这么算了？自家人欠的钱就不是钱了，把东西给我擦干净了，让我先搬回去。可是我们都和李三婶说好了，说好了，说好了有什么用？你欠我的钱难道就不还了？那让周围大家伙听一听，林薇薇和外十三就是一路货色，欠了自己二姨的钱都不打算还。董红霞这么一吆喝，街坊邻居们都凑了过来。你想要搬东西，外十三亲口答应我的，说是不还钱就把东西给我。你在这里大吵大闹干什么？给你，凭什么给你？怕林薇薇和外十三欠了我的钱，这些东西就应该是属于我的，谁敢搬那都是我们家的，我就搬，我看看谁敢拦着。你们都在干什么？你回来的正好，昨天你说把这些东西给我，现在怎么还有人来抢？你欠我四百多块，凭什么让别人搬东西，还不让我搬？今天把所有的东西都给我，咱们以后两清了。搬东西？谁让你们搬东西的？你欠了债不还，我们搬东西不是天经地义吗？不好意思，今天这些东西谁也搬不走。搬不走？怎么？你想要耍无赖，欠债不还钱？就是，你昨天和我说好的，不还钱就让我搬东西，今天怎么说话不算话了？你到底想要干什么？男子汉大丈夫，说话就要算话。你没钱还人家，让人家搬东西，难道不应该吗？你昨天说的话，你都忘记了？我没忘，我说的是两天之内不还钱，他可以来搬。要么你让人家搬东西，要么你就还了钱。你有钱吗？你昨天晚上不是说出去赚钱了吗？钱在哪呢？又出去喝酒打牌了吧？钱不就是钱吗？那你们看看这是什么？一共两百三十二，钱给你。你三十二，你要不要数一数？趁着现在人多，免得说我少了你的。他真的出去赚钱了吗？这怎么可能？当初一共借了你两百块，现在不到半年时间，你去管我要两百三十二，你安的什么心？我不去计较，因为这是我自己踩的坑。不过你能够把钱借给我，我还是心存感激。哼，我用得着你感激？李三婶拿了钱，转身就走了，东西没搬成，还是让他有些愤恨。二姨，当初你给了我四百块，那是我偷了林微微的耳钉。按理说你还是赚了的。可是你天天在外面说那耳钉是假的，咱们原本是两亲，既然你说是假的，那你把耳钉拿回来，这四百块就是你的。那耳钉本来就是假的，我早就扔了，你还想要我还回来？假的东西，你要了做什么？把这钱给我，咱们两亲。你想多了吧？你说假的就是假的，不还东西给我，钱就别想拿走，东西还给我，我甚至可以多给你一百，因为那毕竟是微微的。
，要东西，没门儿！这钱你早晚得还给我。闹事的走后，那些看热闹的都渐渐的散了去。钱是哪来的？你又出去偷偷摸摸干了什么？这是我昨天出去赚的，棉纺厂要更新设备，那些线缆要卖出去，我收走了之后转手卖了这些钱。你觉得我是三岁的孩子，你是不是和那些狐朋狗友又出去偷东西了？我告诉你，偷东西都是犯法的。微微，你就不能相信我一次？这都是我辛辛苦苦赚来的，我没有必要骗你。你如果不相信，今天晚上我带着你去。这里是三百块，你先拿着，你身上不能没有钱，要不然这个月怎么生活？我剩下这些钱，等会儿去把外面的债还上一些，剩下的债过两天再还。林微微愣了愣，上一次我给钱给他，还是结婚当天。先吃早饭吧，你马上要去上班了。一晚上赚八百多，难道他真的变了？吃过了早饭，我带着孩子出了门。歪、啊、哥，我正要找你呢，这次可是大买卖啊，做不做？这次真的能够赚钱？看着面前这个叫做严冰的人，我恨得几乎快咬牙。前世就是他带着我偷棉纺厂设备，最后却让我一人顶罪。棉纺厂的老设备更换，只要弄出来几台纺机，可就赚大了。怎么样？这一单买卖，咱们就能够翻身，搞不好还能成为万元户呢。到时候这棉纺厂附近，谁敢瞧不起咱们？真的假的？我假装很震惊的样子。当然是真的。我这几天准备一下，到时候咱们直接进去干。我给你把风，你带着人进去，出来卖了钱，你自己占大头。好，一言为定。兵哥，以后这种事情可要多叫上我。放心，放心，肯定没问题。姐姐，你猜我刚才看到什么了？歪十三那个不要脸的人，又和严冰那种人搞在一起，不知道又商量什么了。姐，他是不是又要出去闯祸啊？林微微听到这话，气得不行。看来兜里这三百块钱，肯定又是和严冰出去偷的。什么痛改前非，那都是骗人的。你先去上学，我马上去找他。我刚带女儿买了糖果，就看见林微微气冲冲的走过来。老婆，你怎么了？你说怎么了？你不是和我说，你不会再和那些狐朋狗友在一起吗？你给我这些钱是哪来的？是你自己赚来的吗？你又和严冰去偷了东西吧？我告诉你，我林微微就算是穷死、饿死，也不会用你这肮脏的一分钱。林微微的情绪很激动，随手将三百块甩在了我的身上。我也不想孩子以后会有个犯了罪的父亲。你以后别碰孩子，咱们一刀两断。我听着这四个字，犹如雷击一般，愣愣的呆在原地。等我反应过来，老婆已经带着女儿走远。不知道林微微倒了什么霉，嫁给这么个败家玩意儿。是啊，成天喝酒赌博，没钱就找林微微要，这种人怎么配活着？与此同时，林微微已经抱着孩子进了棉纺厂。<笑>林微微，你怎么现在才来？你还有没有点工作态度？你看看现在都几点了？薛主任，对不起，我刚才接了孩子，所以可能迟到了一两分钟。<笑>迟到一分钟那也是迟到。我告诉你，这个月的全勤没有了，我还会按照迟到处理，还把孩子带来，真把车间当你家了。薛主任，您行行好，我只是迟到了一分钟，况且别的工友不也带着孩子过来的吗？别人行、啊，你不行，小棉，有些事情还要自己想通了才行。上面的人看上了你，那是你的福气。你说你现在跟着那个 Y 十三，那算个什么东西啊？给上面的人当秘书怎么了？难道就不给厂里做贡献了吗？薛主任，你按照迟到处理吧，我去工作了。冥顽不灵，早晚都让你低头。今天给林微微加料，别让她闲着。此时我刚回到家，棉纺厂要下午才下班，所幸我直接睡到了下午。等我睡醒后，给妻女备好了饭菜，直奔棉纺厂门口。冯哥在值班呢。歪老弟啊，你说你好好的工作不做，现在闹出了这么大的事情，平日里做的那些事，哎，我都不好意思说你。我脸色微红，在我所有朋友中，冯建军也算是为数不多对我好的。家里最近有什么困难了吗？哪有什么困难？对了，冯哥这些日子如果没什么应酬的话，最好就留在保卫科里值值班，毕竟现在新老设备更换，厂里也需要人。你还是关心关心你自己吧。我又在门口等了很久，林微微却迟迟没有出现，就连魏老三都开着车出来了。哎，老弟，怎么着，还是老价格呗？老价格，老价格。其实我心底有些担心，不过一想着棉纺厂毕竟是大厂，里面倒也不至于会有什么危险，索性便带着魏老三，向着城西的废品站赶去。结果我没走多久，林微微就带着诺诺走了出来。林微微啊，你们家 Y 十三刚才还在门口接你呢。哦，那他人呢？刚走，和魏老三一起走的，好像是去城西了。和魏老三一起走的，我知道了，谢谢你，冯大哥。姐姐，你今天去找那个畜生了吗？呦呦，你年纪还小，不懂这些。我年纪小怎么了？那我也知道什么事情能做，什么事情不能做。严冰是什么人啊？那都是三进宫的人，他还和严冰在一起，早晚都把他拖进局子里。姐姐，他这种人就不是好人。你还小，好多事情你都不懂。我今天问过我老师了，我老师说现在女人都能顶半边天了，你也没有必要一直和他在一起，大不了就离婚。他在家好吃懒做，酗酒赌博，这哪是一个男人啊？你在外面累死累活的。在家里养大爷，哪怕给你做上一顿饭，那也算是个人。这这不会是他做的吧？可可能是吧。你可不要相信他这些阴谋诡计。他做这些饭菜，搞不好就是在你面前演戏。到时候你要是犹豫了，他肯定又恢复本来面目了。要我说的话，你就抓紧时间和他离婚。林微微微微一怔，感觉有这种可能性，然后轻轻的叹了口气。
。与此同时，我在城西废品站重复着昨天的操作，又忙到了第二天清晨。这次一共 1,208 块四毛，麦哥，下次还有好货可别忘了我这个兄弟。还有七八车的废旧现来，按照现在的收入来看，最多还能够再赚 2,000 块左右。没问题，后面拿到了，我第一时间过来。我离开了废品站，来到了镇上最好的酒楼，给女儿订生日宴。妈妈，爸爸哪里去了？去偷东西去了。你爸就是个偷窃的贼。我爸爸不是偷东西的贼，小姨，你是坏人。你说我爸爸坏话，你爸爸都那么对你们了，你还帮着你爸爸说话，将来不带你回家，让你和你爸爸在这里喝西北风。我爸爸会给我做好吃的，还会给我买糖，才不会喝西北风。哼！就在这时，我拖着疲惫的身子回到了家里。爸爸，你回来啦！好孩子，我买了早餐。对了，我刚才回来的时候路过顺丰大酒楼，在里面订了包厢，明天晚上诺诺过生日，到时候家里人一起过去。顺丰大酒楼，你怎么那么能吹牛呢？你有几个钱，还去订顺丰大酒楼？够了，你这么做有意思吗？还订了顺丰大酒楼，你到底想要干什么？无法做到的事情，就不要在孩子面前乱说，到时候让孩子失望，你心里就好受吗？我说的是真的。亲，你知道顺丰大酒楼一顿饭要多少钱？我怎么就没发现？你这么会吹牛呢？是不是吹牛？你们去问一下不就好了吗？明天晚上直接过去，随便问一下就可以了。猜我多点了？哎，诺诺，跟妈妈去棉纺厂吧。好的，妈妈。爸爸，我和妈妈去上班了。好的，乖女儿，你们去吧。你等着，我姐肯定跟你离婚。明天就是女儿生日了，我去商场给她买点礼物吧。时间过得很快，转眼就到了下班的时候。林微微刚走出棉纺厂，就听到几人在窃窃私语。晚上都找好了，让 Y 十三那小子带着人进去偷，要是被发现的话，就把责任都推到他的身上。这次咱们干把大的，比之前的还要大。只要赚到了钱，以后有的是好日子等着咱们。林微微听到这里，心底已经升起了怒火，急匆匆的抱着孩子，一路向着家里赶去。你到底要和严斌去偷什么？你这些日子赚的钱，是不是都是和严斌搞在一起赚的？不是，微微，你相信我，无论今天晚上严斌找我做什么，我都不会去做。甚至我从今天过后，我会和严斌彻底的断绝来往。你说的话，我还能够相信吗？当然能，先吃饭吧，吃过了饭再说。就在这时，门外传来了敲门声，我打开了门，发现严斌正站在门外。歪哥，今天晚上准备好了没？只要过了今天，咱们以后就发达了。歪十三，你不准去。男人做事最忌讳的就是女人跟着掺和。你想要做大事，可不能让女人给拖了后腿。这样的话，别说是这棉纺厂周围的人，就算是咱们兄弟，也都瞧不上你。兵哥说的不错，我不会被女人绊住的。<笑>我邪魅一笑，到了晚上就有你小子好受的。这个时候不应该骂林微微几句，在自己面前充一下英雄吗？今天这是怎么了？好，那到时候抓紧过来，别睡得太死。回到了屋子，林微微气冲冲的看着我，你还说你和他没有牵连？你刚才还说要和他断绝关系，你就是这么断绝的。你先听我说，我知道严冰找我干什么，到时候我不会上当。算了，我懒得管你，你再和他们混在一起，我们就离婚。老婆放心吧，我不会和他们鬼混了。到了晚上，我如约来到了棉纺厂门口，远远就看到几人在围墙边等候着，围墙已经被凿出一个洞。歪哥，跟着何凯进去吧，人都在里面等着了，早点弄完了，咱们兄弟好早点回去喝酒。好的，那我们就进去了。刚进去没多久，我突然捂着自己的肚子，凯哥，我可能是吃坏了肚子，我要先去解决一下。你这么干什么？这么紧要的关头，你竟然拉肚子！凯哥，我也不想，你们先进去，我马上跟着出来。说完，我转头向着另外一个方向跑了出去。你特么赶紧回来！何凯大骂着，但这毕竟是进来偷东西，他也不敢太声张，骂了两句之后，咬着牙向着车间里走去。而我则是跑到了小卖部，拨通了保卫科的电话。你好，我是 Y 十三，我找冯建军。我就是冯建军，有什么事吗？二车间有人在偷设备，你赶紧过去。偷设备？老子在这里看着，谁敢来偷设备 ？Y 十三，你一天天正事不做，就知道来搞恶作剧？信不信由你，反正我告诉你了。说完我就挂了电话，希望冯哥可以抓住严冰吧。过了半小时，冯建军的办公室被敲响了。冯哥，不，不好了，西边的围墙被人砸开了。什什么？冯哥，不，不好了，二车间的门被撬开了，里面多了四台设备。愣着干什么？出去追啊！冯哥，人已经跑远了，我们也不知道从哪个方向追。小刘，你快去镇上报警，另外留下两个人在这守着，其余的人出去找。今天就是死，也要把东西给我找回来。我去找 Y 十三，他一定知道是谁。歪老弟，是我，我是你冯哥冯建军啊。歪老弟，救救你冯哥吧！你只要和我说那些东西到底是谁偷的，你冯哥马上追过去。你放心，大恩大德，冯哥莫齿难忘，会记你一辈子。冯哥，时间过了呀，没过没过。我之前对你有太多误解，但你冯哥是什么人，你还不知道吗？你今天晚上打电话，我以为是你戏弄我，<笑>都怪我喝了两杯马尿，不知道兄弟的一番情谊。你要是觉得你冯哥还能够交心，你就告诉我一声。冯哥，你这是做什么？咱们之间。还用得着这样？东西是严冰带着何凯等人偷的，他们就在镇子外要装车呢，现在估计装的差不多了。兄弟，大恩不言谢，等我回来，请你喝酒。冯建军听到这话，急忙的冲了出去。严冰，站住、啊！冯建军带着保卫科的人很快将严冰等人围了起来。对，你们怎么来了？哼，居然在老子眼皮底下偷东西！兄弟们，给我打！次日清晨，林微微
喂喂，你听说了没有？昨天晚上咱们厂可是发生了大事啊！什么大事？你说西边的围墙倒了吗？那算什么大事啊？昨天晚上有人跑到二车间偷东西，听说被当场抓住了，好像主谋叫什么严斌的。林薇薇，你上班不干活，在那想什么呢？不、哦、对了，你不会是担心你们家的 Y 1 3吧？我可是听说了，严斌都被抓起来了，你们家那位是不是也被抓起来了？ Y 1 3被抓起来不是正常的吗？林微微啊，我当初怎么说你来着？你非要和他那主人在一起？林微微，你干什么？现在是上班时间，你想要去哪？我告诉你，你等着我扣你工资。姐姐，我刚才在学校听说严斌被人抓起来了，十三是不是也被人抓起来了？林微微抬起头的时候，发现不止林佑佑来了，自己母亲也抱着诺诺来了棉纺厂。林微微，十三已经被抓起来了，你现在出去，就算是找到人了，又能够怎么样？就在这时，一辆车停在了棉纺厂的门口。你还有脸出来？你说你昨天晚上干了什么？我警告你，马上和我姐离婚！你这种人根本配不上我姐。你昨晚干什么去了？棉纺厂丢了东西，到底是不是你干的？这还用问？肯定是他和严斌一起干的。你怎么能这样？你怎么和我说的？你又是怎么做的？你是不是要让诺诺顶着一个罪犯父亲的头衔过一辈子？在你心里，这一切都应该是我做的，对吗？我就应该是严斌的同伙，我就应该偷东西，我就应该是个罪犯，就应该对不起自己女儿，对吗？干什么？给我滚开！冯科，十三在这，快把他抓起来！抓他！谢掌柜，你他妈脑子不好是吧？冯科，我听说严斌被你们保卫科抓起来了，他整天和严斌在一起，搞不好他们之间是合谋。你们哪只眼睛看到他和严斌是合谋的了？大家谁不知道十三和严斌的关系？严斌都被抓起来了，他为什么不被抓起来？难道他不是合谋的？薛长贵，到底怎么回事？你不在车间带着工人干活，跑到这里闹什么事情？贺厂长，您可能不知道，十三和严斌关系非常好。昨天晚上搞不好他们就在一起，您赶快把他抓起来，连带着林微微也别放过。薛长贵，你到底要干什么？我看你是不想干了。你知不知道，昨天晚上如果没有十三的话，咱们棉纺厂要遭受多大的损失？我看你是想要造反，存心想要让我棉纺厂不好过，是不是？厂长，我我，你什么你？你还有脸在这？这个季度的任务你完成了吗？任务完不成，你冤枉人的本事倒是见长啊！从今天开始，你这车间主任的职位就先放一放吧。什么时候做好了检查，什么时候再恢复原位。厂长，我错了，滚回去。那个，这位就是董红敏吧？你可是找了个好女婿啊，让咱们棉纺厂避免了这么大的损失。微微，以后工作上有什么问题，可以多和我说说。爸爸，他们说你是小偷，我知道你不是小偷，你是好人，他们都是坏人。你愿意相信爸爸，对吗？爸爸，我相信你，你一定不是坏人。爸爸很高兴，至少这个世界上还有一个人愿意这么相信我。我最相信爸爸了。今天晚上诺诺过生日，我在顺丰大酒楼订了桌，等会儿你们一块过去就行。你说的是顺丰大酒楼？嗯，菜都点完了，直接过去就好。我还有点事情没处理好，晚上时间到了的话，我会直接过去。随即我转身和冯建军离开了棉纺厂。林微微看到这一幕，抬起头想要叫住我，却发现根本张不开嘴，尤其是脑子里回荡着我刚才的那句话：吹牛吧，还顺丰大酒楼呢？他有几个钱能去顺丰大酒楼的？我爸爸没吹牛，小姨，我不喜欢你。行了，是不是吹牛？去问一下不就知道了吗？微微啊，你刚才也听到了，棉纺厂的厂长都在感谢呢。夫妻两个哪有不吵架的？小两口都是床头吵架床尾和，你也不要这么大的脾气。再说了，那是你丈夫，不是别人丈夫，你自己都不相信，那谁还能相信他？我知道了，那我先回家了。又又等会儿回学校的时候，路过顺丰酒楼，到时候进去问一下。您好，请问您找谁？你好，能不能和我说一下，今天晚上都谁在这订餐了？好像有崔景鹏先生、王美丽女士，还有棉纺厂的冯建军先生，还有林微微女士。你说有林微微，哪个林微微？这个我也不是很清楚，只知道订的是生日宴，昨天早上一个先生来预定的。完了，昨天当着那么多人的面说他是吹牛的，结果人家真的来订了生日宴。林又又回到了家，发现二姨董红霞和三姨董红英也来了。又又回来了，这孩子上学上的都傻了吧？见到你二姨三姨也不知道开口问一下。不上学咋办？现在工作都不让接班了，不像我们家红宇，直接去棉纺厂的保卫科。到时候我家在顺民酒楼摆酒席，你们可都要去呀、啊！谁稀罕啊？我们晚上去顺丰大酒楼，这不比顺民好多了？顺丰大酒楼？哼，又又，这才高三就学会吹牛了？我可没吹牛，我刚从顺丰大酒楼回来，五十多块钱一桌呢。又又，你问过了，你姐夫真的在顺丰订了餐？不是 Y 十三订的，是我姐订的。咱们可不稀罕什么顺民酒店，要去就去最好的。你这孩子口无遮拦。大姐，我刚才和你说的事儿，你觉得怎么样？人家那销售科的副科长可是正经的人，还是许副厂长的侄子。你说等微微离了婚，和许科长结了婚，那你们家的日子不就好起来了吗？不要再说这件事了，诺诺应该醒了，我过去看一趟。我呸，有福都不知道下，真是蠢到家了。人家许科长可是亲自找到我了，都不介意他带着个女儿，他们家还神气上了。二姐，你说他们家真的要去顺丰大酒楼？
，去个屁啊！咱们等会儿跟着去，到时候看他怎么吹牛。哼，没钱还在这装呢。我们家红女上了班，才在顺明订的餐。他们家一个小孩子过生日，就想着去顺丰了，臭钱干什么呢？就是就是，我们家要去吃饭了。你们要是没什么事的话，就回家吧。这就赶我们走了。我还寻思着想和你们去顺丰大酒楼见见世面呢。顺丰贵又能够怎么样？到时候还不一定有顺明的好吃呢。你们要是都没吃，不如跟着一起去吧。那感情好啊！今天诺诺过生日，我们也跟着去热闹热闹。一家人整整齐齐的进了顺丰大酒楼，服务员上来询问了一下之后，便将他们带到了一楼大厅最大的桌子上。爸爸呢？爸爸怎么还不来呀？他来干什么？微微啊，你就和他离了吧。人家许科长年轻有为，还是许副厂长的侄子，人家还不嫌弃你带着孩子？行了，微微还没离婚呢，真要离婚了之后再说。离婚还不是早晚的事吗？不就差走个形式，去把那个离婚证领了吗？这时，我从门外走了进来。你们都到了呀？爸爸，你来啦。好闺女，看看爸爸给你买了什么。好香呀，谢谢爸爸。爸，这是给你带的酒。这真是说曹操曹操到啊，吃饭了，倒是来得挺快的。有些人现在不用工作了，时间多的是。原本啊，我们家红玉也能够这么闲，可明后天就要去棉纺厂上班了，以后就不会这样了。不就是上个班吗？有什么了不起的？那倒也是，不过现在这个社会倒是要有个铁饭碗才行，要不然以后吃什么喝什么，我们家红玉也是努力的人，要不然也不会进了棉纺厂，还分到了保卫科。红宇这孩子，我看着就是好。别说了，上菜吧。其实吧，有个工作也就是安心一些，将来有口饭吃。再说，红宇也是有本事的人，现在进了保卫科，我到时候找找他们科长，再找找厂长，将来或许提上去了呢。对对对，我也觉得。我可是打听了，他们科长叫冯建军，到时候去送典礼。好，你个 Y 十三，我请你喝酒。你说家里有事，怎么在这里了？怎么，你是不是看不起你冯哥？不好意思啊，冯哥，今天我女儿过生日。哎呦，这是家宴啊！爷爷，你是冯建军冯科长的。哎呀呀，冯科长，我还找你呢。我儿子叫王红宇，过两天就要去你们保卫科报道呢。林叔，我今天可是特地想要请十三喝酒的，不知道是你们家宴，要是知道的话，我就改天邀请他了。这搞得我姐夫还在楼上等着呢。要不等会儿让十三上楼喝一杯。林朝阳身子一震，他在棉纺厂这么多年，里面的关系都门清，当然知道冯建军的姐夫是何副厂长。好好，没问题，那就说好了。十三，咱们兄弟之间可就不多说了，等会儿你上去一趟，别让我没面子。行，我等会儿上去。冯建军笑了笑，和众人告别，然后向着楼上走去。十三，你和冯科认识吗？我听他说要请你喝酒，你们关系不错吧？红宇马上就要去保卫科了，你看看能不能帮着说两句话，让他照顾一下。让我帮着说两句话？凭什么？这不都是一家人吗？三姨，我这一个二流子，朝不保夕的，连饭都吃不上，我能够说得上什么话？你们家红宇那么厉害，相信不用说话，照样吃得开。你三姨不就是让你说两句话吗？你用得着拿五做六的？再说了。人家冯建军搞不好就是和你在这客套呢，你还真觉得自己有本事了？有本事的话，用得着吃老婆的、喝老婆的，孩子过生日还要让微微订桌，自己跑来蹭吃蹭喝的。林微微订的桌，怎么着？不说话了？微微啊，我刚才和你说的话，你还没忘吧？那许科长年轻有为，不像某些人，至少人家吃饭的时候不用一个女人掏钱来订桌。先生，现在要上菜了。等一下，我问一下，这桌酒席当初是谁订的？不就是您订的吗？订给您妻子林微微的。不好意思啊，这里是我订的。你订的又怎么样？能怎么样？我当时订的是五个人，加上一个孩子，这两个人是怎么回事？你们顺丰大酒楼就这么随意的让别人坐上客人的桌子吗？你什么意思？你眼里还有我这个二姨吗？我眼里，哼，为什么要有你？行了，一家人吃个饭，别被人笑话。一家人吃个饭，你让外人来干什么？服务员，这两个人要是不敢走的话，那菜也就别上了，我们回家自己吃好了。您稍微等一下，我马上叫保安过来。行，今天我就不吃了，你给我等着，我早晚让你知道我的厉害。小畜生，等着吧，早晚让你好看。爸，你慢慢喝吧，我先上趟楼。妈，这些年也没给你们买什么东西，趁着诺诺过生日，给你和爸都买了件衣服。你看你破费什么？你们还要过日子？我没说什么，而是从兜里掏出了一千块，放在了林微微的手边。在家总免不了要有些花销，这一千块你先拿着，不够了再和我说。放心，这钱是我辛辛苦苦赚来的，绝对干净。林微微愣了一下，抬起头的时候，我已经转身离开，直奔楼上。我看这钱还指不定是怎么来的呢。你给我少说两句，微微。十三最近在做什么呀？怎么一下子给了这么多钱？我我也不知道，现在生产效率还很低，等到设备升级之后就好了。这件事情急不得，你们要注意安排。对，这次升级很重要。没错，设备升级之后，咱们产能就大了，日子就好过了。我微微皱眉，根据我前世的记忆，我知道棉纺厂就算是设备升级，也会被无良商家以次充好，最后导致棉纺厂破产倒闭。兄弟，你这皱眉是什么意思？<笑>怎么了？是不是觉得我说的有些不对？厂长，其实我觉得设备升级也未必就是好事。哦，你说说，为什么不是好事？国内棉纺品生产的太多，而且棉纺厂数量也很大，倒闭的厂家数不胜数，这说明市场产能过剩。而且我昨天在镇子外面看见两个外地人在给老设备刷漆，胡说八道！你知道你在说什么？你在否定上层决定，设备升级是厂里的领导们共同决定的，你有什么资格在这里说三道四？
，何厂长，我也只是给您提醒一下，相不相信都在于你自己。今天看在建军的面子上，我也不多说你什么，你以后也少在外面给我动摇军心。何炳林说完，转身向外走去。其余的人看着何炳林走了，也都跟了上去。兄弟啊，你都这么大的年纪了，也经历过挫折，怎么说起话来还这么没头没脑的？冯哥，那你相信我说的吗？咱们兄弟之间，我还是相信你的。但这事情说出来太吓人，况且是被采购的事情，那都是徐广林在做。我相信徐广林也不会那么蠢。这件事无论真假，到时候打听一下不就知道了吗？我相信以咱们棉纺厂的规模来说，打听一下设备的出处，再让人调查一下这家设备厂，应该不是难事。好，我明天让人查一下，或许真的有结果。不过明天设备就要进场了，也不知道来不来得及。第二天一大早，棉纺厂内就热闹了起来，因为今天是新设备入场的日子。据说这批新设备可是先进货色，到时候咱们都不用加班，产品天天都能往外出。对呀、啊，以后又轻松，赚的又多。其实我也觉得是这样，但是偏偏有些人不觉得是这样啊。薛主任，你这是什么意思啊？我听说昨天有人和何厂长吃饭，说咱们棉纺厂设备会被人坑。谁说的？看我不去撕烂了他的嘴。就是胡说八道，在那说什么呢？是不是巴不得我们效益不好？天底下怎么还有这么缺德的人？薛主任，你说出来！我站在他家门口骂他三天三夜。林微微说这话的人，你应该知道吧？不就是你丈夫 Y 十三吗？林微微脸色变了变，她知道薛长贵是在针对她。他懂个屁啊！一天天混吃等死的，也知道这些事情。谁不说呢？狗拿耗子多管闲事。那林微微也是贱，自己一个人又是赚钱又是养家的，跟几辈子没见过男人一样。薛主任，新设备来了，让大家都去见识一下，咱们棉纺厂腾飞的日子来了。走吧，我们过去。哎呦呦，许副科长，您就算不过来，我也打算带着他们过去呢。设备升级这么大的事情，我们这些作为工人的，当然要好好的去参观参观。喂喂，我是过来接你的。我听说你这几天工作的不顺心，是不是家里出了问题？不是，前天晚上二车间丢设备的事情我也听说了。当时我和上面的人说了，要是真有你们家 Y 十三，也能够把人捞出来。我丈夫不会干那种事情。是啊，他或许不会干那种事情，但他抹黑咱们宁房厂的管理层，那可是不争的事实。进的都是崭新的设备，居然还说我们会被坑，他是不是没脑子？建军，以后少跟这种人来往，别失了身份。这设备是崭新的，有什么问题？他就是觉得对你有点人情，就开始卖弄了，跳梁小丑而已。冯建军犹豫了一下，他其实有些相信我说的话。昨天回去之后，就给南方的战友打了电话，让对方查一下这家设备公司。冯哥，有你的电话。冯建军心底咯噔一声，突然间感觉有些不妙，急忙向着保卫科跑去。建军，我已经帮你调查了，那个南华设备厂根本就不存在，他们就是一群倒卖境外设备的人，从外面买回来淘汰的设备，然后刷上新油机卖给境内的厂子，那些设备里面的零件都变形了，机油都有问题。你说什么？诸位看到这一台台新设备了吗？这可都是我们厂崛起的希望，是我们创造好效益的保障。只要你们坚定不移的跟随领导的脚步，那咱们棉纺厂就一定能走向辉煌。怎么样？何厂长都这么说了，你说 Y 十三是不是没脑子？姐，警方，慌慌张张的干什么？姐夫，那群送来设备的人呢？骗子，他们是骗子！你说什么？冯建军，你在这里瞎说什么？我我刚才接到电话，那群人是倒卖淘汰设备的骗子，快去把那群人追回来！追什么？人家都走了，货款都领了。冯建军也不说话，拿着螺丝刀直接对新设备上了手。冯建军，你到底要干什么？干什么？你自己看看，你说我要干什么？只见设备零件早就变形，上面还留着浓黑的机油。这这,这怎么回事？咱们被人骗了，给别人以次充好，用淘汰的设备骗走了咱们大额的设备款啊！真的是骗子，我们上当了，而且他们还拿走了货款。哎呀妈呀，真是上当了！哪位十三说的不假，这都是被人坑了。追，马上派人去追。宁房厂有三辆桑塔纳，想要追上那群人，应该没问题吧？我我怎么就没听十三的话呀？我后悔呀、啊。何副厂长，咱们先回办公室吧。让人去报警，我就去保卫科等着，一有消息马上通知我。半个小时之后，冯建军回到了保卫科。姐夫，我们没追上。怎么可能没追上？他们开货车，你们开小车，你们竟然追不上？你们干什么吃的？我们沿着出镇子的路一直追，也没有发现他们的身影。人要是听了十三的话，何至于弄成现在这样啊？副厂长，你说他能够提前知道这事，会不会也知道那群骗子往哪走了？哦，对对对，快去把外十三找来，他肯定知道。冯建军也反应了过来，急忙出了保卫科。许长军看着冯建军出去，嘴角露出一抹讥笑。他可不认为我能够知道骗子在哪。林微微，你家外十三呢？现在咱们棉纺厂遇到了大困难，只有他能够帮上咱们了。他可能在家吧。快，咱俩快去找他，或许他能帮上忙。林微微在后面也跟了上来，一时间只觉得有些恍惚，她都有些无法相信冯建军嘴里的我还是那个好吃懒做的人吗？打开了房门，冯建军瞬间就冲了进去，目光在屋子里一扫，心底顿时咯噔一声。你知不知道他去什么地方了？林微微摇着头，她真的不知道我去了什么地方。两人又找了十几分钟，最终只能够回到棉纺厂。没人，快去打听打听他到底去了什么地方，最好消失不见，我才能得到林微微的信赖。厂长，今天中午他带着我去了城西废品站，我现在也不知道他还在不在那边。快快去找一下！魏老三哪见过这样的场面啊！转头跑出了保卫科。啊、你你这是红铜，运气不错，拔出了一些红铜。怎么了？你可不地道啊！这红铜可是六块多吧？你给我两块四
，咱们是一手交钱，一手交货，你情我愿，怎么叫不地道啊？我还给了你两块四，你要是卖给别人，两块二就出手了，你还觉得我不地道？今天不是来找你说这个事的，你知不知道厂子里设备被人坑了？副厂长让我过来找你，找我有什么用？又不是我坑他的。再说棉纺厂的事情跟我有什么关系？别这么说呀，整个厂子都在等着你呢。回去吧，以后长点记性就行了。我这边正忙着扒红铜呢，没时间过去。陆老三叹了一口气，转身向着棉纺厂走去。